，我能如何？我现在就让你知道我能如何！孙飞扬冷哼一声，随后便猛然出手。身为堂堂半帝的他，战力相当之强，只是顷刻之间便将这方天地沦落为末日之地。恭候多时，孙飞扬虽强，但马老村长也不弱。身为硬封古村有史以来最强天才的他，虽然战力一般，但是他的结界之术却是异常强悍。没错。在孙飞扬发动强大武技，释放毁天灭地之威能的时候，马老村长使用的并非是武技，而是结界之术。结界之术在他的手中千变万化，并且威力无穷。为盾之时坚不可摧，为剑之时披荆斩刺，甚至他能将黄级武力转化为千军万马，各有各的本事，各有各的灵智。这便是真正强大的界灵师，不用武力，只是依靠结界之术，就能释放出如此恐怖的攻势。看着那天际之上依仗着结界之术与战力凶猛的孙飞扬，斗得不可开交的马老村长。哪怕是楚风也是目光闪烁，眼中流露出震撼之色。虽然听说过，强大的界灵师不仅能够运用结界之术抵挡住凶猛的武技攻击，还能够将结界之术转化为攻杀之法，斩杀同辈之人，甚至斩杀比自己修为高的人。但不仅这需要在结界之术上耗费极大的精力，还需要不凡的领悟力，以及在结界之术上超凡脱俗的天赋。总而言之，想要成为能够掌握结界之术、攻杀一方的强者。所要付出的代价，远比成为修武高手要难得多，所以导致如今界灵师有很多，但真正能够凭借结界之术与同等修为的修武高手抗衡的界灵师却少之又少，哪怕是楚风也根本做不到。但是眼下马老村长却做到了，这叫楚风如何能不吃惊？可以说马老村长这一出手，惊呆了在场的所有人，哪怕应封古村的人早就知道马老村长结界之术厉害，可是看到这一幕后，仍是赞叹连连。虽然对着老头印象不太好，但是不得不承认，他对结界之术攻杀之法的运用还是非常不错的。就连蛋蛋也是开口夸赞起马老村长的结界之术，不知道什么时候我也能够凭借结界之术对抗禁忌武技。楚风颇为向往的说道：“虽然他在修武方面已然战力逆天，根本没必要去耗费时间去修炼结界之术的攻杀之法，可是身为界灵师的他，尤其是身为与修罗灵界缔结契约的他，实际上也很想掌握如同马老村长这种凭借结界之术而制造出的攻杀之法。”楚风，其实你在结界之术上的造诣可谓是相当之强，这对比那些界师联盟的所谓天才，就完全看得出来。你若要修炼结界之术中的攻杀之法，那也定然是手到擒来。只要你能够修炼到高深的手段，你在结界之术上的战力未必会属于修武方面的战力。不过很可惜的是，你们这里的界灵师都喜欢钻研防御之法、炼药之法、机关之法、疗伤之法、练兵之法和炼药之法，唯独这攻杀之法修炼的人少之又少，所以导致这样的手段也是很少，传承下来的就更少。所以你想要修炼，还真是一件难事。淡淡说道：“之前接触的界灵师真正强大的不多，但是随着我踏入五之圣土。”接触到的界灵师已然越来越强，我相信在五之圣土修炼攻杀之法的界灵师绝对不止马前辈一人。日后我总会遇到更强的界灵师，以及更强大的攻杀之法。到那个时候，我便用心袭之。到时候我与人战斗，也就不用单纯的比拼武技了，偶尔使用一下结界之术的攻杀之法，倒也不错。楚风想到此处，嘴角竟掀起了一抹笑意。楚风并非好斗之人，但却很喜欢与人战斗的过程。他渴望强大的力量，但却不执着于修武之上。若是在结界之术上也能够获得强大的战力，那么楚风自然愿意。攻杀之法真的要修炼，其实比练兵炼药，甚至布置机关阵法都要难。可若要修炼成功，就如同你的秘籍一样，能够随逆而生，随意而动，威力相当不凡。不过依我看，哪怕是这五只圣土，掌握攻杀之法的人也不多，就算掌握，也强不到哪里去。并且这种东西往往是不传之秘。你若想要修炼，还真是不易。淡淡颇为打击的说道：“若要真的无法从他人那里获得强大的攻杀之法，那我就自己苦心钻研，创造出强大的攻杀之法。”楚风说道：“创造攻杀之法。”楚风。你不是开玩笑的吧？创造攻杀之法可比创造武技还难。你真的要走这条路？听得此话，蛋蛋也是颇感吃惊。对，我已经在走这条路了。楚风笑眯眯的说道。起初，对于楚风的话，蛋蛋还有些不解。但是感受到此刻楚风的目光后，蛋蛋便恍然大悟。此时此刻，楚风的目光紧紧的锁定在马老村长以及他所释放出的结界之上，并且楚风不是简单的用肉眼看，而是在用天眼看。楚风在分析马老村长的攻杀之法，他的确在钻研，在偷学。最为可怕的是。楚风竟真的看穿了马老村长的手段，学到了一些与其他结界之术不太相同的东西，而这个东西正是攻杀之法的奥义所在。你这家伙还真是有些了不起。这一刻，哪怕是女王大人，也是忍不住夸赞起楚风。尽管早就知道楚风在结界之术方面的天赋相当撩的，可是他现在却觉得楚风在结界之术上的天赋似乎比修武还要强。至少在天眼之下，他学习他人的结界之术那是相当的快。哪怕是这结界之术中最难修炼的攻杀之法，此刻楚风也是领悟到了不少诀窍。然而。就在楚风专心致志偷学马老村长的攻杀之法之时，那孙飞扬却突然施展出了一种极为强悍的地境武技。那是一把长矛，长达百米有余的金色长矛。那长矛一经出现，那方虚空都是纯纯碎裂，天地之间混沌一片，恐怖的气息弥漫每个人的心间。这武技太恐怖了，品质极高，乃是得进武技之中少见的精品武技。
，而孙飞扬更是将这武技完美的掌控。施展而出之后，威势绝伦，震慑八方。糟了，这的金武技看到那突然出现的长矛，哪怕是楚风也是眉头紧皱起来。他能够感受到，此刻那长矛之中蕴含着怎样恐怖的力量。这一击，哪怕是马老村长，他也难以抵挡。长枪刺碎虚空而来，威力绝伦，势不可挡，仿佛天地之间，他就是最强的利刃，没有任何事物能够将他阻挡。可就是面对这样的武技，马老村长竟也面无惧色，眼眸闪烁之间，磅礴的黄极结界之力，夹带着耀眼的万丈金芒，流转无尽浮光，形成了一道封锁天地的金色盾牌，挡在了自己的身前。终于，两者相撞，涟漪四起，整个印封古村的上空都被那金芒所吞噬，而那刺耳的声音更是回响连连，似是万雷齐鸣一般，震耳欲聋。这样的威势，许多小辈强者都难以抵挡，甚至有些武王以下的人直接被震得七孔流血，昏死在了那里。更有甚者，内脏受损，就连修为怕。也是不保，而当透过那金芒仔细观看，哪怕楚风也是不由眼前一亮，因为那蕴藏着恐怖力量的金色长矛，虽然使得马老村长的金色盾牌出现了无数道粗壮的裂痕，可是他却未能穿透马老村长所布置的金色盾牌，马老村长竟凭借结界之术，硬生生的将孙飞扬的的劲武技给挡了下来。而这还不是最主要的，最主要的是马老村长的盾牌，此刻竟还在愈合，那粗壮的裂痕正在变得越来越小，这样下去，迟早痊愈。厉害，这是何等掌控力，竟能依靠结界！挡下如此恐怖的地境武技，马前辈的结界之术真是让人大开眼界，震惊！每个人都在震惊，就连楚风也不例外。结界本来就被称为最强的防御手段，而事实上也的确如此。结界之术的防御能力就是很强。对于此事，楚风记得最为清楚。想当初，他刚刚成为界灵师的时候，凭借结界之术，楚风几乎横扫同境界的修武者。不过可惜，随着修武境界的增强，结界之术却变来越弱，到的最后，更是根本无法与修武之法抗衡。那个时候。楚风也曾怀疑过，结界之术到底还是不是最强的防御手段？所谓的最强防御手段，结界似乎真的是虚有其名。而现在，楚风明白了，结界之术依然是最强的防御手段，只不过能够真正的把结界之术运用到如此完美的界灵师是太少了。不是结界之术不强，而是界灵师太弱。这问题不在于结界之术，而是在于界灵师。这一刻，楚风更是坚定了要修炼攻杀之法的信念。都说。得到修罗灵界认可的界灵师，都会成为一代伟大的界灵师。而楚风身为修罗灵界的界灵师，他觉得他有这个责任，将界灵之术发扬光大，让修武者见识到界灵之术的真正力量。马前辈，您真是给我做了一个好的示范，让我知道原来界灵之术也可以如此强大。谢谢您，谢谢您使我茅塞顿开，幡然醒悟。楚风这句话是发自肺腑的，若不是见到马老村长将结界之术施展到了这种地步，他也未必会相信，原来结界之术运用到战斗之上也可以如此强大。马老头，我还真是低估了你。想不到传闻是真的，你的结界之术竟真的达到了这种地步，我不得不承认，对于结界之术的掌控，你还真不是盖的，已经能与我界师联盟的那几个老家伙抗衡了。不过，我想告诉你，结界之术再强，也无法和地级武力抗衡，尤其是在我这的近黄金矛的面前，任凭是你再坚固的结界墙，也终将被我穿透。话到此处，孙飞扬猛然怒喝一声，随后只见其双掌捏诀，猛然前推，那的近黄金矛便光芒大升。与此同时，一种怪异的隆隆之音，也是自那的近黄金矛内不断传出。该死！在这种情况之下，马老村长也是眉头紧锁，不敢有所大意，全力的去催动那金色盾牌来抵挡的近黄金矛的攻势。可是这的近黄金矛实在太强了，哪怕马老村长的结界之术已是如此强横，哪怕他此时此刻已是用尽全力，可是，在地近黄金矛的面前，却也承受了巨大的压力。当那咔嚓咔嚓的声音不断响起的时候，那本已愈合的裂痕正在重新撕裂，并且体积越来越大，数量越来越多。这武技竟比我想象中的还要厉害，简直不弱于我的的近苍冥斩。见到这一幕。楚风眉头皱得更深，真是想不到，这孙飞扬所施展的，竟是传说中的的近黄金矛，他竟然练成了的近黄金矛。而这一刻，周围的人们也是纷纷惊呼不断，一个个的极为悲观。而从那些人的议论声中，楚风也是得知，这的近黄金矛竟是一个非常了不起的武技。这武技竟然是传自远古时期，世界师联盟在两万年前一座古遗迹中所寻的。当初为了夺得这的近黄金矛，哪怕是界师联盟也是损失惨重。可是这地近黄金矛却非常难以修炼，哪怕是界师联盟高手如云，但修成这的近黄金矛的却也是少之又少。两万年的时间，练成这的近黄金矛的人不超过三十人，但无一例外，凡是练成地近黄金矛的人，都成为了一方顶尖的强者。曾经有一位掌握着的近黄金矛的强者，更是凭借着一远古武技，横扫八方，以一敌千，斩杀了上千名与他同等修为的半地强者。可是距离那位强者逝世事已有八千年，这八千年间，界师联盟却再也未能出现练成地近黄金矛的人。也就等于说，这名镇武之圣徒的远古武技已经消失了八千年。如今，孙飞扬竟施展出地近黄金矛，这叫人们如何能不吃惊？毕竟，这的近黄金矛的凶名是如此之盛。这一刻，包括马老村长在内，几乎所有印封古村的脸庞上都印刻着一个情绪：绝望。在地近黄金矛的面前，他们能做的唯有绝望。马前辈，用这个
。眼见事情不妙，楚风大手一挥，一道流光暴掠而出，射向了马老村长。起初，对于楚风之举，就连马老村长也是不解。可是当他看清那掠来之物后，顿时大喜，多谢楚风小友。激动之余，就连向来沉稳的马老村长也是忍不住大笑起来。与此同时，他探出手掌，将那掠来之物握在了手中。而当那物入手之后，他那本绝望的脸上。则再度涌现出了自信之色，因为楚风丢给他的并非他物，乃是能够增强结界之术的至宝。青灵如意，青灵如意到手，马老村长神威大显，那结界形成的金色盾牌顿时光芒大盛，仿若阳光普照，刺的人们难以睁开双眼。而在这种变化之下，那本是伤痕累累的金色盾牌也是瞬间恢复，并且威力提升许多。而当金色盾牌提升之后，那本势不可挡的的近黄金矛也再度被挡了下来，二者将持于半空之上，竟是胜负难分。不愧是村长大人，青灵如意在手。果然强悍无匹，太厉害了！村长大人竟然凭借结界之术挡下了传说中的远古武技的近黄金矛，真是啊！我等大开眼界啊！眼见着马老村长凭借青灵如意的力量，使得结界之术威力大增，本绝望的应风谷村众位村民一个个狂喜不已，欢呼雀跃的振臂高呼起来。在他们看来，的近黄金矛乃是无敌的，但是此时此刻，马老村长却挡下了这无敌的武技，这说明他们的村长大人更加无敌。马老头，你有青灵如意，可提升结界之力，难道我孙飞扬？就没有趁手的兵器来提升我的武力吗？然而，就在应风谷村众人觉得马老村长已是胜券在握，洋洋得意之际，孙飞扬却是掌心一翻，一把金芒闪闪，雕龙画凤，长达十米的巨型大斧便出现在其手中。那是一件王兵，威力极强，品质极高，几乎不弱于楚风的风魔剑。而最主要的是，这把极品王兵在孙飞扬的手中，威力能够发挥到极致。果不其然，当这极品王兵出现之后，孙飞扬的战力也是在此刻瞬间倍增。只见其单手继续捏诀，另一只手。握住王兵大斧，对着马老村长一指，一道金光爆射而出，便落入了的近黄金矛之中。两者相融，威力大增。只听得一声巨响，金色的涟漪肆虐天地之间，的近黄金矛竟穿透了马老村长的黄金盾牌，并且所剩余威也是极强。此时此刻，正冲着马老村长爆射而去。眼见大事不妙，马老村长也是不敢大意，一边向后退去，一边意念转动，借用青灵如意之威，在其身前连续布置多道结界阵法。不过可惜，时间太过匆忙。他所布置的结界阵法力量也是有限，尽管抵消了的近黄金矛余波的不少力量，但最终还是被的近黄金矛一一洞穿，纷纷摧毁，根本无法当下的近黄金矛。一声巨响之下，的近黄金矛便射在了马老村长的身上。而马老村长虽然凭借护身阵法挡住了的近黄金矛，可依然倒飞而去，落入人群之中。村长大人见到这一幕，应风谷村的众人都吓坏了，因为此时此刻马老村长受的伤可是不轻，浑身上下皆是鲜血，肉身尽毁，已是面目全非，无妨。可就在所有人。都担心马老村长的安危之际，马老村长却很是随意的摆了摆手，竟硬撑着站起身来。可是他受伤实在太重，刚刚起身便一口鲜血喷洒了出来。但哪怕如此，他还是强撑着走向了楚风，挡在了楚风的身前，依然要守护楚风。马前辈，眼看着马老村长也是这般，却还要保护楚风，楚风心情复杂，既感动又不舍。小友放心，我马某人撑得住。可不曾想，马老村长却是笑着摆了摆手，示意楚风不必担心。马老头，何必呢？你应该知道，先前我已经手下留情了。否则，以递进黄金矛的威力，现在的你不可能安安稳稳地站在这里。”孙飞扬冷声说道。“孙飞扬，你想伤害楚风小友？除非踏着我的尸体过去。”马老村长的声音很是虚弱，可是语气却异常强硬。“马老头，你还真以为我不敢杀你？”孙飞扬双眼微眯，嘴角露出了一抹阴冷的邪笑。“人生自古谁无死？我马某人从不怕死。”马老村长哈哈一笑，竟一脸从容，笑看生死，好气魄。说实话，为了这么一个小兔崽子，我还真没必要杀你，因为我想要动他。现在的你根本拦不住。孙飞扬说话之间，身形一纵，竟消失不见。而当他再度出现之际，竟无声无息地掠过了马老村长，站在了楚风的身前。有我在，你休想伤他。不过对于这一幕，马老村长似乎早有准备，意念转动，一道结界阵法便随念而生，将孙飞扬困在了其中，想要束缚他的行动。现在的你还挡得住我吗？然而面对此刻的结界牢笼，孙飞扬却丝毫不惧。只见其大袖一挥，在那地级武力肆虐之间，便将结界牢笼震成了粉碎。与此同时，更是将马老村长震得倒飞而去数千米。无力地躺在了地上。村长大人，见状，应风谷村的众人赶忙一拥而上，前去观看马老村长的身世。一时之间，已然没有人顾及楚风与王强的安危，而楚风却顾及着马老村长的安危，也不想着孙飞扬就在他的近前，反而是想要冲过去替马老村长疗伤。楚风，快，快走！你不，不要命了！见状，王强赶忙抓住楚风，想要带他逃跑，逃得掉吗？然而，孙飞扬却根本没有给予他们二人这个机会。只见一股磅礴的威压从天而降，楚风与王强便如同两条死狗一般被压趴在了地上。楚风，现在可没人救得了你了。不过你放心，你毕竟是青木山的弟子，我是不会杀你的。我只会废掉你的修为而已。孙飞扬走到楚风身前，面带微笑的同时，已是举起那王兵大斧，大臂一挥之际。
，一道金色的流光便向楚风的腰部砍了过去。他这哪里是只是要废掉楚风的修为，他这根本就是要将楚风斩成两段。你确定没人救得楚风了吗？可是谁曾想，就在这千钧一发之际，一道苍老的声音却忽然响起。与此同时，楚风的身前虚空一颤，一道苍老的手掌竟自虚空探出，并且别看那手掌干枯如柴，但却蕴藏着无穷的力量。竟稳稳地抓在了那把王兵大斧之上，将孙飞扬的这道斩击给挡了下来。是你！而这一刻，哪怕是孙飞扬，也是嘴巴微张，神情大变，不由放开了手中的王兵大斧，向后倒退了一步。这忽然间的变化，引得众人大吃一惊。尤其是此刻，孙飞扬那既意外又不安的表情，更是让人们有些摸不清头脑。看着那挡住王兵大斧的干枯手掌，人们也能猜到，那来者多半是一个了不起的人。可是能够吓到孙飞扬的人物，那又将是何方神圣？楚风小友，别来无恙啊！想不到我们这么快就又见面了。然而。就在众人猜测纷纷之际，那老者已是自空间之中踏步而出，笑眯眯地看向了楚风。苗前辈，见到这位，楚风是又喜又惊，因为这位乃是界师联盟的当家界灵师，与司马颖关系很不错的苗长老。当日楚风送司马颖回界师联盟，曾见过这苗长老，可是他有些想不通，苗长老怎么会无缘无故跑到这里？如果说孙飞扬他们是来讨要应风寒水的，那么苗长老又是为何而来？总不会是千里迢迢来救自己的吧？这太不现实了。苗长老根本不知道他在这里才对。但是不管怎么说，楚风内心都是窃喜的。毕竟苗长老的修为太强了，当初还不觉得，但是现在来看，楚风能够肯定，苗长老的修为比这孙飞扬以及马老村长都要强，甚至比红墙还要强。苗人龙，苗大人。而这一刻，应风谷村的不少当家长老也都是认出了苗长老，而凡是认出苗长老的，没有一位不是大吃一惊，拜见苗大人。一时之间，应风谷村的众人竟纷纷向苗长老屈身施礼，拜见苗长老，甚至就连横行无忌的黄风、孙雷等人，此刻也是不敢怠慢，纷纷向苗长老施以大礼。虽然楚风不知道。苗长老在界师联盟到底有着怎样的身份？但是从众人的表现，楚风也能看得出来，这苗长老多半是一位举足轻重的大人物，否则以孙飞扬的个性，绝对不会这般示弱。苗大人，您怎么会来这里？果不其然，此时此刻，就连孙飞扬也是不敢张狂，并且同为当家界灵师的他，竟称呼苗长老为大人，并且这还与其恭恭敬敬，真是让人感到意外。我怎么会来这里？孙飞扬，这个问题应该是我要问你才是吧？你怎么会来这里？又为何要对楚风小友大打出手，还打伤了马村长？苗长老冷声问道。孙飞扬眉头紧皱，似是不知如何解答。苗前辈，您若不介意，这件事不妨由晚辈来说吧。楚风开口道：“你说什么说，也不看看你是什么身份，这里岂有你说话的份？”见楚风要说话，孙飞扬赶忙阻止，生怕楚风添油加醋。住口！可不曾。他话还未说完，苗长老便呵斥一声，随后很是和善的对楚风说道：“楚风小友若是知道什么，尽管说便是。”对于这一幕，孙飞扬脸色难看至极，但却也只能低头不语。至于其他旁观者，也是感觉很是吃惊，苗长老是怎样的大人物，他们都很清楚。而楚风身为青木山的弟子，能够揭示苗长老，这就让人很意外了。而此刻，苗长老对他的态度还如此之好，这可就真的超乎了他们的想象。不明缘由的他们，想到最多的就是楚风的背景是不是更为雄厚，所以就连苗长老对他也是这般友好。多谢苗前辈。而在此之后，楚风也不怠慢，虽未添油加醋，但却将事情的经过如实的讲述了一遍。听得楚风的话后，孙飞扬等人一个个的脸色铁青。站在那里默默低头，一言不发，就如同犯了错的孩子一样，连正眼看苗长老一眼都不敢，浑身上下都散发着两个字：胆怯。至于苗长老，只是以颇为愤怒的目光扫射他们一眼，但却也没有多说什么，只是说了一句话：“你们真是丢尽了我界师联盟的人，我界师联盟的名声都是被你们这种人给败坏的，还不像楚风小友、王强小友、河马村长以及应风谷村的众人认错。”苗长老的这句话非常的严厉，处事公正，让人们心服口服，甚至有些不可思议。毕竟像苗长老这样。不偏袒自家人的强者实在是太少了。不过，最让人感觉不可思议的，却并非是苗长老的态度，而是当苗长老说完这番话后，孙飞扬等人竟然真的向楚风等人一一认错了。尽管态度很是敷衍，但他们的的确确是做了，让他们这种飞扬跋扈的人把事情做到这一步。这说明什么？不是说明他们知错便改，而是苗长老太过了不起，能够镇压的他们不敢违背。在此之后，苗长老也亲自向楚风等人认错，并且亲自为马老村长疗伤。而当马老村长的伤势好转之后，苗长老便与马老村长去谈事情。至于孙飞扬等人，在苗长老一番斥责后，已经早早的离开了应风谷村，相信他们也不敢再回来了。此刻，楚风与王强仍在应风谷村，不过王强执意要走，所以楚风想送他一程。不过，不愧是苗人龙，连孙飞扬在他面前都不不不敢猖狂，这种气魄，我我我喜欢。早早晚我也会成为这种人。途中，王强很是欣赏的夸赞着苗长老、王强、苗前辈在界师联盟到底是何身份，竟连孙飞扬也这般怕他。见王强。似乎了解苗长老，楚风不由好奇地问道：“我擦，不不，不是吧？你不是认识他吗？居居，居然不知道他的事。”王强一脸震惊地看着楚风，就像是在看一个傻子。我虽
，难怪你不了解他的事。这苗人龙修为狠狠强，界灵之术也很精湛。早在一千年前，他就被界师圣会选中，不过他却拒绝去界师圣会修炼，而是执意的留在了界师联盟。听说在八十八年前，界师圣会更是投票决定要让他做界师联盟盟主的，可可可是他拒绝了，所以界师联盟的盟主之位才会落到界师联盟现任盟主的手中。所以别看苗人龙在界师联盟之内也只是个当家界灵师的身份，可是也别。别说是孙飞扬等人，就算是堂堂盟主，对苗人龙也是要客客气气的。王强一脸认真的说道：“想不到苗前辈竟然这么强。”听到王强的话后，楚风也是颇感吃惊，因为苗长老的实力当真超乎他的想象。界师盛会那是什么地方？楚风就算在孤陋寡闻也是听说过，那里定然是与青木山的青木盛会相同的地方。就以青木山为例，虽然青木山才是九世之一，可是真正的强者都在青木盛会之内。而至于青木盛会之中到底有着多少强者，那也是不为人知的事情。可是能够确定的是。就算青木山的掌教放在青木圣会内，实力也会变得寻常。青木圣会才是青木山的根本，那里聚集着青木山的最强战力，有着一群不管世事但却苦修多年的老怪物。至于青木山，只是披着一件华丽的外衣，广收天下弟子，培养出真正的精英，然后向青木圣会内输送战力而已。不过值得一提的是，凡是能够进入青木圣会的人，那定然是非常强的人，甚至是同一时期青木山内最强大的存在，才有机会进入其中修炼。虽然。界师盛会不是青木盛会，但也定然是界师联盟真正的战力所在，真正的核心之处，真正的强者聚集之地。苗长老得到了界师盛会的邀请，这是多么难得的机会！毕竟在那里修炼，对他的帮助也是极大。可他却拒绝了，这当真是让人吃惊。要知道，他的拒绝可是代表着驳了界师盛会众位强者的面子，很可能会得罪那些老怪物。但是他后来竟然还被选为了界师联盟的盟主，这说明什么？这说明界师盛会的人不但没有记恨苗长老，相反依然看中他。能被界师盛会如此看中，只能说明一点。那就是苗长老的确是一个难得的人才。虽然楚风不知道苗长老为何拒绝进入界师盛会，为何拒绝成为界师联盟的盟主，但是楚风觉得，在这争名夺利的修武世界，苗长老能够做到拒绝名利、拒绝机会，这就是值得敬佩的。苗人龙当当，当然强了。虽然还没有踏入武帝境，但却是真真真正的半地巅峰神。什么孙飞扬，神什么马村长，在他的面前都是渣渣。苗人龙一个屁就都能把他们崩得体体无完肤，粉粉身碎骨。王强很是夸张的说道：“你有什么打算？准备去哪？你现在的身体还未痊愈吧？”楚风笑着问道：“天下之大，我我我去哪都成，就是不喜欢待在一个地方。怎么，舍舍，舍不得我？没事，有有有缘自会再见。我告告辞了。”王强说话间，冲着楚风抱了抱拳，随后便踏入了出村的阵法之中，就此离去。这个王强还真是有趣。看着王强离去的背影，楚风淡然一笑：“这王强绝对是一个奇葩，不过却不招人烦，至少楚风不厌烦他。相反，有的时候……”楚风倒是觉得他很够义气，尽管楚风与他交涉不深，但是只冲他能够爽快的将自己输的物品给楚风送上门，楚风就觉得他是一个本性不坏之人。楚风就在这时，楚风身后传来了一道老者的呼唤：“宋爷爷，您怎么来了？”回头观望，楚风发现是宋爷爷，于是赶忙走上前去。来到应风谷村后，宋爷爷与林奶奶对楚风就一直很是照顾。楚风对宋爷爷与林奶奶也很是尊敬。村长大人和苗大人叫你过去，说有事与你说。宋爷爷说道。见状，楚风也不怠慢。跟随着宋爷爷，便来到了马老村长与苗长老谈事情的地方。这里仍是那座古塔。此刻古塔大门打开，林爷爷将楚风送入其中后，便赶忙走了出去，并且将古塔之门关闭，似是他没有资格留在此处一般。而实际上，此刻在这里的只有两个人，那便是马老村长以及苗人龙。楚风拜见两位前辈，面对这两位，楚风必须失礼，因为他们都帮过自己，都是自己的恩人。楚风小友，这里可没有外人，不必拘礼。见状，苗人龙与马老村长一同快步走到楚风近前。阻止楚风失礼。其实我此次前来，主要是为了一件事，那就是向马村长请教一套硬封阵法，顺便借用一些硬封寒水。而马村长很是爽快，已经答应将这套阵法传授于我，并且借给我足够的硬封寒水。苗长老似是知道楚风好奇，他来此处的目的一般，竟然笑着对楚风讲述起来。这样的待遇，就连一旁的马老村长也是看得一愣。他似乎已然看出苗长老很是欣赏楚风。苗大人真是客气了，您以贵重之物相换，明明是您吃亏，我占了便宜，又怎么能这么说呢？马老村长很是惭愧地说道：“从他那开心的面容，楚风就能够看得出来，苗长老跟他讨要东西，绝对是以高价相换。马老村长的确没有吃亏，否则他不会这般高兴。”而提到此事，楚风对苗长老更加敬佩。应风谷村的其他人来到此处，都是以各种方式强硬的讨要应风寒水，根本不给应风谷村任何补偿。可是苗长老如此实力，如此身份，却没有强行夺取，反而是高价相换。以他的身份能够做到这点，实乃不易。这样的人才是真正的强者，真正的强者。绝对不会恃强凌弱，而唯有这样的强者才是真正的大人物，唯有这样的大人物才会令人敬佩。马村长，您这样说可不对。此次前来是我有求于你，若你不帮我，我拿再多东西也无法解决此事。所以
，你仍然是帮了我大忙。”苗长老很是感激的说道。而听苗长老这样说，把老村长也只是干笑，不再反驳。可以看得出来，他很乐意与苗长老这样的人打交道。楚风，我来此处的事情已经解决了，现在我准备离开此处。不过我来的时候可没有想到会在这里遇到楚风小友，既然能够在此相遇，也是缘分。而最近我借尸联盟之内。刚好要有事情发生，所以我想请楚风小友到我借尸联盟做客。不知楚风小友可是愿意？苗长老笑着问道。叶儿可还在借尸联盟之内？楚风问道。他对于借尸联盟将要发生什么并不感兴趣，他现在很想找到司马颖，唯有找到司马颖才能做接下来的事情。叶儿在。苗长老点头道：“我答应过叶儿，会去看他。此次赶巧，而苗长老又如此盛情，楚风愿意前去。楚风急着找司马颖，偏偏苗长老邀请他，这是难得的机会，楚风自然不会错过。哈哈，好，那我们现在就走。”见楚风答应，苗长老竟大笑出声，看来他真的很是高兴。随后，楚风与苗长老在应风古村众人的恭送下，来到了应风古村的出口。而在一番客套之后，便准备就此离去，前往借尸联盟。楚风小友，等一下！可就在楚风二人将要离开之际，马老村长却忽然高呼一声：“马前辈，您还有什么事吗？”楚风回身问道，差点忘记了这个。马老村长面带微笑，走到楚风近前，将青灵如意递给了楚风，说道：“这个如今可是楚风小友的。”看着那青灵如意，再想到今日马老村长凭借青灵如意之威，以结界之术与孙飞扬大战的场面，楚风便觉得这青灵如意留给马老村长更为合适，于是很是大方的说道：“青灵如意太过贵重，放在我身上怕是不安全，不如就由马老村长代我保管吧。”楚风这话说的很是巧妙，他是想将青灵如意还给马老村长，但却没有说的太直白。理论上来说，这青灵如意还是楚风的，若是日后他需要，随时可以拿回去。但是实际上，他是不打算要回去的。尽管这青灵如意极为珍贵。但是相比于宝物和人，楚风更在乎人。显然，就拿马老村长和青灵如意来说，楚风更在乎马老村长。尽管他冤枉过楚风，可是事到如今，楚风对马老村长已然没有一丝恨意，相反还很敬佩他，感恩于他。而在想到这青灵如意是马老村长以葬送了自己前程为代价才获得的至宝，对他来说有特殊意义，所以楚风才觉得理应将这青灵如意留在马老村长身边。你能得到它，说明你们有缘。而且我也相信楚风小友能够保护好青灵如意，所以你还是将它带走吧。四世知道楚风的心意，马老村长却笑着摇了摇头，执意要将青灵如意还给楚风。楚风小友，既然马村长都这么说了，你就收着他吧。守护至宝虽然危险，但有时候也是有利于成长的好事。这守护至宝就跟守护亲人的道理是一样的。我想以楚风小友的人品来看，对于你来说，亲人的意义定然远大于至宝才是。但若是连至宝都守护不了，又怎么守护亲人？就在这时，苗人龙也是笑着开口了。听得两位的话后，楚风也是明白了他们的用意。苗人龙的举例很好。而马前辈也是执意要将青灵如意交给楚风保管，所以楚风也不好再多说什么，而是直接将青灵如意收入了囊中。在此之后，楚风便与苗人龙前往了借尸联盟。对于此行，楚风很是期待。若是真的能够确定韩鹤来是盗走印封寒冰的人，那么不但有机会夺回印封寒冰，封印住落叶竹林的天地奇物，使得自己修为大涨，还可以替司马颖报了大仇。这真是一举两得，想想都令人大快人心。而苗人龙似乎很关心楚风的身世，一路上与楚风聊了许多。至于楚风，倒也并未隐瞒。把自己是从东方海域来到五之圣土的经历，全盘告诉了苗人龙。得知楚风经历的苗人龙对楚风更加欣赏，他觉得相比于五之圣土的其他天才，楚风所受的魔力更多，一路走来更不容易。不过在这路途之上，楚风更是见识了苗人龙的强大，他的速度太快了。虽说应风古村与界师联盟都位于联盟领域的中心区域，但却也隔着不短的路程。按理来说，他们应该通过远古传送阵赶路才是。可是苗人龙却选择了徒步而行。但是在苗人龙的带领下。短短几日时间，楚风就来到了借尸联盟。这种赶路速度，竟丝毫不比远古传送阵慢，当真是有些超乎想象。这不免让楚风去想：半地巅峰已是如此，若是五帝强者，那速度又会怎样？岂不是整个五之圣土都可以任意行走？而当真正的来到借尸联盟之后，哪怕楚风见过不少世面，可还是唯借尸联盟的巧妙设计而感到惊叹。借尸联盟建在地底深处，楚风本以为这里将是一个庞大的地宫，但现在楚风知道，他还是低估了借尸联盟。这里乃是一个独立的世界。蓝天白云，苍茫大地，江川山河，应有尽有。甚至在这里，还有着许多楚风从来没有见过的植物，以及从来没有见过的动物。准确来说，这里的每个植物都是具有药性的，甚至这里的每种动物都有着特殊的作用，或是可以拿来炼药，或是可以炼器。总之，绝非观赏之物这么简单。想当年，在九州大陆青州境内，被当作至宝的灵药、原药，甚至是玄药，在这里就如同普通的花草一般，遍布山川大地。这导致这方独立的空间。这个独立的世界不但天地灵气充裕，甚至比外面的世界还要浓郁许多，当真是修身养性的圣地。而这里的建筑也是别具一格，清一色的全是白砖白瓦，不管是什么形态，但都是以白色为主，五颜六色的景物配上纯白色的建筑，不得不说，这有一种别样的美，真美啊！这绝对是我目前为止见过最美的地方。此刻，楚风站在一座宫殿指点，欣赏周围美景，不由感叹起来。楚风。
。而就在这时，楚风的身后突然传来一道甜美的声音。听的这个声音，楚风心中不由窃喜，因为这个声音不是别人，正是司马颖的。回头观望，果不其然，司马颖就站在自己的身后。此刻的司马颖身穿一件戒灵金袍，一头红发扎成了一个长马尾，落在身后，很是甜美。你已经六品武王了呀，这进步的也太快了吧！看来我很快就要被你超越了呢。司马颖走到楚风近前，一脸惊讶，但却又很是开心的说道：“本来我以为……”已经追上你了，但我发现我错了。楚风淡淡的笑着，因为他发现司马颖的修为也已经得到了提升，不再是六品武王，而是成为了一名七品武王。哪怕楚风已经是六品武王，但司马颖还是比楚风高上一品修为。而司马颖还如此年轻，就有着如此快的突破速度，这等天赋，还真是连楚风都自愧不如。我现在提升的可不只是修为，而是戒灵之术。也许你我现在在比拼戒灵之术，我未必会败给你哦。司马颖双眼微眯，化作两道甜美的月牙。与此同时，嘴角之上也是露出了一抹自信的微笑。的确与之前不同了，这么短的时间竟然进步这么大，你这丫头还真是不简单呐！楚风淡然一笑，自打见到司马颖的时候，他就已经发现司马颖所发生的变化，而他也是发自内心的替司马颖感到高兴。楚风会在意敌人比自己强，因为那对他不利，但他从不在意朋友比他强，反而为此高兴。这就是楚风，这就是友情。真正在乎一个人，只会希望他更好，绝对不会希望他不好，或去嫉妒他比自己好。哪里我能够有今日的成就？可并非自身的天赋，而是依靠一座阵法。得到楚风的夸奖后，司马颖也是有些不好意思，于是坦白说道：“阵法？什么阵法？”听得此话，楚风很是好奇，非常厉害的阵法，叫做破茧城黄阵。司马颖甜甜一笑，随后便将自己进入破茧城黄阵以及为何进入破茧城黄阵的事情，全部与楚风说了一遍。小小年纪就成为了黄袍戒灵师，那女子还真是不简单。那么她什么时候还会再来此处挑战你们？得知那叫做小美的女子。以精湛的结界之术战败了界师联盟所有天才的事情后，楚风也是倍感吃惊。毕竟如今的他，结界之术已是非常厉害，可还是停留在金袍界灵师的阶段。而如今突然出现一位如此年轻的黄袍界灵师，这自然引起了楚风的注意。楚风也很想见识一下，究竟是怎样的女子，竟会如此之强。快了，算一算时日，也就是这段时间了。只要他不失约的话，我相信他很快就会来了。司马颖说道。那这样看来，苗前辈带我来此，所说的事情就是这件事了。楚风忽然想起，之前苗人龙邀请他来这里。说是近日界师联盟有事发生，所以才邀楚风前来做客。而当时楚风来此，主要是为了见司马颖，所以对苗人龙所说之事并不感兴趣，也就没问过究竟是什么事情要发生。而现在楚风觉得苗人龙所说之事，很可能就是此事。苗爷爷前往应风古村，也是为了向应风古村请教一种应风阵法，好传授给林师兄和傅师兄，让他们与那女子比拼的时候使用。毕竟这一次我们不能再败了。司马颖说道：“你所说的两位师兄，莫非已经通过那破茧城黄阵，成为了黄袍界灵师？”楚风已经知道破茧城黄阵的妙用，不由好奇地问道：“此次进入破茧城黄阵的共有十人，但是成功成为黄袍界灵师的唯有他们两个。不过这已经足够了，毕竟我界师联盟内最强的两个小辈就是他们两个。”提起这二人，司马颖倒是对他们颇有信心。一下出来两位黄袍界灵师，这阵法还真是厉害。啧啧，要是我也能进去试试，该多好！楚风以开玩笑的语气说道：“你要是加入我界师联盟，搞不好这一次就能够进入其中呢。谁让你不加入了？”司马颖说道：“早知道有这种好事，当初我就加入了。”楚风仍是开玩笑的说道：“你就知道开玩笑，等到真的要你加入的时候，你就又拒绝了。”司马颖看出来，楚风是在开玩笑，有些生气的撇了撇嘴。毕竟他是那么的希望楚风能够加入界师联盟，别生气嘛。日后若是有机会，也许我会加入。见司马颖有些不悦，楚风赶忙笑着安抚：“真的，听的此话，司马颖的情绪果然有所好转。当然是真的。”楚风点了点头，不过很快又说道：“不过也要看情况，好吧。不过就算你日后加入，机会也已经错过了。破茧城黄阵消耗的资源太大，此次开启。”盟主大人与苗爷爷对，因为催动这破茧城黄阵而损耗了元气，就连他们从界师圣会内请来的两位大人也都损耗了一些元气。依我看，除非是有特殊情况，否则这破茧城黄阵怕是很长一段时间都不会再开启了。司马颖四是替楚风感到遗憾一般，提及此事有些垂头丧气。别这样，我只是随便说说的，你别认真啊。何况，就算我踏入了破茧城黄阵，也未必能够成为黄袍界灵师。而话又说回来，就算没有这破茧城黄阵，我日后……未必就不能够成为黄袍界灵师，这个看天分，也看缘分。不过我有预感，你我都会成为黄袍界灵师的。楚风笑着说道：“你就知道贫嘴。对了，这次来这里真的是为了看我吗？”司马颖一双大眼睛紧紧的盯着楚风，似是能够看破楚风是否说谎一般。“当然了，我来这里就是为了找你，并且我是有要紧事要与你说。”楚风说道。“什么事？”司马颖很是好奇的问道。而在此之后，楚风也不相瞒，将应风古村的遭遇以及韩鹤来的事情，如实而又详细的对司马颖讲述了一番。“楚风，你说的是真的？通过那应风古村的阵法？”就能够找到韩鹤来在哪里？果不其然，听得此事之后，司马颖的情绪顿时变得激动起来。不过这也不能怪他，毕竟他与韩鹤来有着如此大的仇恨，恐怕就连做
但是首先还是要确定那偷走印封寒冰的人到底是不是韩鹤来，而在此之前还要找到沾染着韩鹤来气息的物品才行。楚风说道：“这个好说，韩鹤来在界师联盟待了这么久，他碰过的东西实在太多了，沾染气息的肯定也不少。但是韩鹤来实力很强，并且极为狡诈，我怕印封古村的马村长也未必是他的对手。这件事还是要告诉苗爷爷，如果他能亲自出手，那将事半功倍。只要找到他，韩鹤来就必死无疑。”司马颖说道：“这样甚好。”楚风点了点头。苗人龙实力强大，若是他能出马。韩鹤来自然无路可逃，事不宜迟，我们现在就去找苗爷爷。司马颖迫不及待，拉着楚风便跑了出去，去向苗人龙汇报此事。苗人龙的住处叫做龙院，这里风景秀丽，建筑独特，可以说是界师联盟的禁区。因为这里可不是随随便便什么人都能来的，可以说整个界师联盟，无论长老还是弟子，几乎少有人敢来龙院，没有人愿意打扰这位大人物的休息，也没有人敢打扰他的休息。但是司马颖却不同，苗人龙没有子嗣，但却很喜爱司马颖，从小就很照顾司马颖，简直就拿司马颖当亲孙女一样看待。可以这样说，司马颖是苗人龙在界师联盟内最疼爱的小辈。而司马颖在界师联盟之所以有这么多人惧怕，并非是因为他的爷爷司马火烈，实际上是因为苗人龙。毕竟苗人龙在界师联盟内可是一位超然的存在。至于苗人龙，对于司马颖来说也是意义非凡，可以说是他在界师联盟内除了司马火烈外最亲近的人。他也是真的拿苗人龙当爷爷看待的。而现如今，司马火烈已然不在，司马家又没人喜欢司马颖，苗人龙更是成为了司马颖最亲近的人。正因为这样特殊的关系。司马颖成为了苗人龙住处的常客，无论何时何刻，他都能够随时出入苗人龙的住处。苗爷爷，苗爷爷，我有要事要与你说。此刻，司马颖已经拉着楚风来到了苗人龙所居住的龙院，并且一边呼喊，一边推开了苗人龙经常栖息的大殿之门。只不过，当店门打开之后，司马颖却是一愣。虽说此刻店门内的确有着苗人龙的身影，不过除了苗人龙外，还有两个身影，这是两名男子，一个脸白，一个脸黑，但却长得都很英俊。看他们的年龄与秦凌云香差不多，就连修为也是一样。全部都是九品武王，真正的武王巅峰。而尽管那两名男子有所收敛，但楚风还是能够从他们的气息中察觉到，他们的战力非同小可。不仅拥有逆天战力，并且还不输给自己，乃是逆战三品的战力。也就是说，别看他们是九品武王的修为，但真正的实力却是相当于三品半帝。这等修为，这等实力，哪怕如今的楚风已是六品武王，但是站在他们两个的面前，还是感受到了不小的压力。看到了他们两个，楚风就仿佛看到了秦凌云，这是现如今的他。还无法战胜的对手，哪怕他凭借雷霆铠甲与雷霆羽翼将修为提升到八品武王，也绝不可能战胜这样的天才。楚风，给你介绍一下，这位是傅飞腾傅师兄。司马颖拉着楚风走上前去，指着那位黑脸的男子说道。随后，司马颖又指向了那白脸男子，说道：“这位是林业周，林师兄。他们两个可是我界师联盟最强的两大天才，不仅战力强横，现如今更是两位黄袍界灵师。我们整个界师联盟的同辈之中，最厉害的就属他们两个了。”介绍完这两位之后，司马颖又向这两位介绍起了楚风，笑眯眯地说道：“傅师兄，林师兄，这位就是我与你们说起过的楚风，他可是青木山的大天才。虽然他现在的修为不如你们，但我觉得他可是早晚会超过你们的哟。”楚风拜见两位师兄，见状，楚风赶忙率先向这两位抱拳施礼。楚风听说过，这两位的确是界师联盟小辈之中最强的两位存在。青木山有青木榜，而界师联盟也有界师榜，这林业周名列界师榜第一，而那副飞腾名列界师榜第二。但实际上，他们两人的实力。其实相差不多，就如同青木榜的秦问天和秦凌云一样。不过楚风之所以对他们失礼，那是因为司马颖对楚风说，这两位对他一直关照有加，如同大哥哥一般的疼爱他。所以楚风对他们失礼，不是看在他们的实力强、地位高，而是完全看在司马颖的面子上。早就听影儿说起过，今日一见，楚风兄弟比我想象的还要不凡。多谢你在青木领域对影儿多多照顾。作为师兄的，在这里向你道谢了。傅飞腾很是有礼，不仅对楚风抱拳，竟然还对楚风鞠躬，施以大礼。按理来说，以他这样的身份和地位。本不该如此，但是从他的话中能够听出，他知晓司马颖在青木领域的遭遇，也知道司马颖与楚风的关系不错，所以他对楚风很是感恩。傅师兄，您太客气了。面对这样的傅飞腾，楚风也是有些不好意思。他真没想到，像傅飞腾这样的人物会做出这样的举动。毕竟傅飞腾的实力和地位，就相当于青木山的秦凌云。想想秦凌云的傲慢，再看看傅飞腾的和蔼可亲，真的是天与德的差距，形成了鲜明的对比。但是从这一点，楚风也能够看得出来，这傅飞腾真的很在乎司马颖的安危，是真正关心司马颖的人。是一个重情重义之人。此时此刻，对于这副飞腾，楚风颇具好感。影儿，你也不小了，难道还不懂得男女授受不亲的道理吗？怎能随随便便牵男人的手？更何况是一个外人。然而，就在这时，那林业周却是怒喝一声。这一刻，楚风才发现，林业周紧紧的盯着司马颖与楚风那牵着的手，眼中不仅隐藏着丝丝怒火，更是有着不小的醋意。看来这林业周是对司马颖有意思啊！想不到这个丫头在界师联盟竟如此抢手。这一刻，楚风心中暗笑。但是对这林业周的第一印象。可就差
不可能做成朋友。听的，司马懿的脸色有些涨红，显然他也有些不好意思了，赶忙放开了牵住楚风的手，但很快的又有些气愤的对林业周说道：“外人，林师兄，你说什么呢？楚风可不是外人。”而四师害怕楚风生气，司马懿又很是抱歉的对楚风说道：“楚风，你别介意啊，他人就这样。”说话没轻没重，无妨。楚风淡然一笑，随意的摆了摆手。可是楚风这随意的动作，却气得那林业周冷哼一声。随后，只见其对着苗人龙抱拳施礼，说道：“苗长老，您传授的阵法，晚辈定在一日之内掌握，绝不辜负您的期望。若是没有其他事情，晚辈就先告辞了。你先回去吧。”苗人龙平静的摆了摆手，示意林业周可以离去。晚辈告辞。林业周再度施礼，便转身离去。不过转身的那一刻，他却看了楚风一眼，目光之中满含敌意。苗长老，那晚辈也先告辞了。见状。傅飞腾也是请示离去，回去吧，相信他们很快就来了。掌握这阵法后，就好好休息，也不要有太大的压力，就当是一场随意的切磋。苗人龙说道。晚辈明白。傅飞腾再度失礼，不过转身之后，却并未就此离去，而是来到楚风近前后，拍了拍楚风的肩膀，很是真诚的说道：“楚风师弟，有时间到我那里一句，我请你吃酒。”一定。楚风也是笑着应下。对于傅飞腾这样的人，楚风还是非常乐意结交的。影儿啊，这就是你的不对了。明知道林业周喜欢你，还当着他的面牵着楚风小友的手。不是明摆着刺激他吗？在傅飞腾走后，苗长老抚摸着胡须，笑眯眯的说道：“什么啊？他喜欢谁关我什么事？我只是拿他当大个而已。”司马颖撇嘴说道：“你倒是没事，不过以林业周的胸怀，怕是会找楚风小友的麻烦。你这等于在无形之中就为楚风小友竖了一个大敌啊！”苗人龙说道：“他敢，他若是敢对楚风如何，就连兄妹都做不成，我不会放过他的。”司马颖很是气愤的说道：“哈哈，你这丫头！”面对这样的司马颖，苗人龙笑的也是有些无奈，随后说道：“你这丫头，这么急着来我这里。”该不会就是为了气林业州的吧？不是的，苗爷爷，我是有要紧事要告诉你。司马颖说道：“你这丫头能有什么要紧的事？”苗人龙摇了摇头，有些不太相信。苗爷爷，你就听我说吧，我这次真的是有要紧事。”司马颖肯定的说道。苗人龙淡然一笑，不予理会，而是走到座椅前，盘坐下，举起一杯淡茶，抿了一口后，才说道：“那好，你说说看，我听听到底是有多要紧的事。”苗爷爷是关于韩鹤来的。司马颖说道：“韩鹤来，听到韩鹤来的名字，苗人龙也是微微一愣，不过他却没有太大的反应。”而是颇为平静的问道：“他怎么了？我们有办法知道韩鹤来藏身于何处了。”司马颖说道：“什么？你再说一遍。”听得此话，苗人龙的神情顿时大变，说话之间猛然站起身来，激动之余，更是将手中的茶杯捏成了粉碎。苗爷爷是这样的，在此之后，司马颖与楚风便将这件事情的经过一五一十的全部告诉了苗人龙。得知此事后，苗人龙也是欣喜若狂，可以看得出来，他也是很想除掉韩鹤来这个叛徒，替借尸联盟死去的人报仇。随后，苗人龙特意给了司马颖一块令牌。这块令牌可以任意通往，借尸联盟各个要处，让司马颖与楚风去寻找沾染韩鹤来气息的物品。与此同时，苗人龙自己也是想办法去寻找沾染过韩鹤来气息的物品。不过，在行动之前，苗人龙还特意嘱咐了司马颖与楚风，这件事情除了他以外，不得再告诉任何人。对于苗人龙的嘱咐，楚风与司马颖都明白，毕竟人心难测，他们也不能确定，在这借尸联盟之内，就没有与韩鹤来相勾结的叛徒。事情敲定，楚风与司马颖便立刻行动。本来他们只是寻找带有韩鹤来气息的物品。这是一件很简单的事情，毕竟韩鹤来在借尸联盟生活了那么久，他碰过的物品太多，沾染了气息的也应该不少。但是当司马颖与楚风真正的寻找起来后，却发现这事情可比他们想象中的要难得多。借尸联盟的有一些特殊物品，那些物品几乎借尸联盟的每个人都碰过，沾染着无数人的气息，可却唯独没有韩鹤来的气息。而最重要的是，司马颖能够确定那些物品韩鹤来绝对触碰过，但是如今那些物品上却没有他的气息，这说明什么？这说明韩鹤来不是没有留下过气息，而是他的气息被抹除了。起初，对于这种现象，楚风与司马颖还只是猜测。但是随着他们不间断的寻找，足足在借尸联盟四处翻动物品，仔细感应了两日，仍然没有收获后，司马颖与楚风都有些着急了。他们越来越觉得韩鹤来是故意抹除了他的气息，故意让人找不到他的线索。可若真的是这样，那么就算那盗走应风寒冰的人是韩鹤来，目前来说，楚风他们也是没有任何办法。可恶，那个老畜生竟然早就想到了。自己留下的气息可能会败露行踪，竟然在离开之前就把他的气息全部都抹除干净了。此刻，司马颖气得咬牙切齿，那种愤怒布满了小脸之上。他真是气坏了。本以为有了能够替爷爷、父母报仇雪恨的机会，却想不到这竟是一场空。先别急，他在借尸联盟待了这么久，触碰过的东西那么多，不可能把气息抹除的如此彻底。何况苗前辈不也去寻找了吗？他老人家之所以自己去寻找，那就说明他老人家一定有着他的办法。楚风安抚道，也只能把希望寄托在苗爷爷身上了。司马颖勉强的点了点头，说话间便向苗人龙的住处行去，但是脸上的不悦之色却依然不减。见到司马颖这样，楚风也没有多说什么，只是默默的跟在司马颖的身后，因为他很清楚，这种情况下说再多都是没用的。实际
他们却已然成为了界师联盟小辈们所议论的焦点，尤其是楚风，他更是成为了界师联盟众位小辈们想要讨伐的对象。这两日时间，楚风与司马颖为了寻找沾染寒鹤来气息的物品，出现过界师联盟很多场所，很多人都看到了他们两个。虽然那些人不知道楚风与司马颖二人四处闲逛的真正目的乃是为了正事，但是楚风与司马颖那的亲密举动却是招来了无数男子的嫉妒以及女子们的异样眼光。他们搞不清楚司马颖这样的天之娇女怎么会和楚风这样一个外人走得这么近。甚至就连一些往常妒忌司马颖的同辈女子们，也都觉得楚风是癞蛤蟆想吃天鹅肉，配不上司马颖。毕竟司马颖不仅有苗人龙庇护，也是界师联盟内最年轻的天才。很多人都觉得，待司马颖到了林业州的年龄，成就会远远超越林业州，早晚成为界师联盟的最强天才。第一弟子拥有强硬的后盾，拥有如此超凡的天赋，再加上美丽脱俗、与众不同的外表，司马颖就是界师联盟公认的天之娇女。可就是这样一个公认的天之娇女，却和一个只有六品武王的外人走得这么近，这让很多人都觉得。司马颖是眼光有问题，因为他们想不通，界师联盟那么多优秀的男子喜欢司马颖，明追或是暗恋司马颖的人简直数不胜数，甚至就连界师联盟的第一天才林业州，对司马颖也是关爱有加，百般呵护，但司马颖却从未动心，与林业州始终保持着一种距离。从此可以看出，司马颖是多么的孤傲，是多么的高贵，是多么的自命不凡，是多么的神圣不可侵犯。别看司马颖性的脾气很是霸道，有时候并不是很讨人喜欢，甚至很多人都怕他，嫉妒他，但在对待男女的特殊感情上，他真的犹如一个圣女，没有一个男子。能进入他的法眼，没有一个男子能走进他的心间。可是现如今，司马颖却和楚风走得这么近，甚至还经常在大庭广众之下对楚风做一些从未和其他人做过的亲密举动。这不是眼光有问题，又是什么？难道真的是楚风拥有独特魅力，或是深藏不露，才吸引了司马颖？不可能，绝不可能！至少目前为止，整个界师联盟之内，除了司马颖与苗爷爷外，几乎没有人会相信楚风是一个深藏不露的人。在他们眼中，楚风就是一个癞蛤蟆，想吃天鹅肉的癞蛤蟆。在他们眼中。楚风就是一个垃圾，一个来自青木山的垃圾。司马颖是走了眼才和他如此亲近，而他们，他们这些界师联盟的小辈们，如今最想做的事情就是解救他们的天之娇女。他们必须让司马颖认识到，楚风是一个多么不堪的人才行。唯有这样，才能让司马颖远离楚风。而现如今，界师联盟的小辈们已经联合了起来，正准备向楚风这个来自青木山的外人发动最具有声势的讨伐，并且眼下，他们已经来到了龙院之外，讨伐楚风的足足有上千人。全部都是男子，修为皆在五品武王之上，最弱的都是六品武王，而大部分都是七品武王，其中最强的三位更是八品武王。至于围观之人，也已近万，并且此时此刻，这个数目仍在不断增加。一眼望去，天上地下尽是人影，根本看不到尽头，甚是壮观。快看，那不是张赫、刘洋和王超吗？他们可是分别排列我界师联盟、界师榜第七、第八、第九的存在啊！如今，他们三位竟然一同来讨伐那青木山的弟子吗？这是自然，毕竟他们三个。可都是司马颖的头号追求者，尤其是当他们三个子破简成黄阵出来之后，实力更是大增，纷纷从七品武王踏入了八品武王，结界之术更是强到了一个不可估量的地步。据说距离黄袍界灵师已是不远。哈哈，那这样说来，那个青木山的弟子今日岂不是要倒大霉了？毕竟与这三位天才相比，那个青木山的垃圾就是一个渣渣呀。那个渣渣也配让张赫、刘洋、王超出手吗？我界师联盟随便站出一个，都能打得他满地找牙，那是必须的。一个区区青木山的弟子。也胆敢癞蛤蟆吃天鹅肉，今日就是要给予他一些教训，让他知道什么叫做天高地厚。围观之人看到那为首的三名身影后，都是信心倍增，因为那三名男子就算在整个界师联盟都是呼风唤雨的存在，能够踏入界师榜的哪一个不是界灵之术超凡的天才？那可是连如今的司马颖也未能踏入的榜单。所以，要是只论结界之术的话，这三位的结界之术都要在司马颖之上，就连战力也是与司马颖相等。三位师兄，这里可是龙院，是苗长老居住的地方，你们真的要这样做吗？此刻，在张赫、刘洋。王超三人身后还有着一道身影，这位竟是楚风第一次来到界师联盟时与楚风发生过节，甚至想将楚风置于死地的戴叔。只不过这戴叔比起当初却有些不同，他竟然瞎了一只眼睛，在他的脸上也没有了之前的孤傲与自信，反而多了一抹阴冷。怎么，戴叔，之前劝我们对付这楚风的是你，现在害怕的也是你？你小子还有没有点出息了？你是不是忘记你那只眼睛为什么被你爷爷亲手挖掉的了？还不是因为这个楚风？张赫看着戴叔，冷嘲热讽，有些看不起的说道。原来，戴叔当初想要对付楚风，被苗长老发现，罪行败露之后，他的爷爷为了向苗长老请罪，就当着苗长老的面挖掉了戴叔的一只眼睛，并告诫戴叔永远不能修复那只眼睛，这辈子只能以独眼生存。这是对他的惩罚。尽管戴叔表面上对于此事表示认同，但实际上他心中恨死了楚风。在他看来，他之所以会这么惨，都是拜楚风所赐。所以，当楚风来到界师联盟后，他便想方设法想要对付楚风，但是他的实力又不是楚风对手。于是他就四处宣传，说司马颖心疑着楚风，使得界师联盟内议论纷纷